Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les ingrédients sont prêts. J'espère que vous êtes euh, prêts au décollage, puisqu'on va encore voyager ce soir. Ce soir, on part, euh, on part en Espagne. En Espagne, ouais, c'est chaud. Bon, ça va euh, faire chaud, euh, un peu, hein, il fait un peu froid le matin. Mais sinon, euh, il fait quand même un peu plus chaud. Euh, recette d'empanadas au chorizo. Alors, euh, me dites pas, ça vient d'ailleurs qu'Espagne, peut-être, j'ai pas regardé. À vrai dire, euh, à vrai dire, euh, je sais plus qui je disais. Si, je sais. J'aime bien le chorizo. <rire> Donc, je fais euh, des recettes avec du chorizo. Et là, en panadas, on fait la pâte, on fait tout et on fait euh, aussi euh, la salade. Alors, c'est une recette où euh, je, voulais vous préparer, je, voulais, je voulais préparer la pâte avant, mais je n'ai pas pu. Donc, euh, donc, on va faire comme ça euh, à l'arrache. Je vais faire ce que je peux. Euh, de toute façon, de toute façon, il s'accue au four. Euh, je les ferai cuire après. Évidemment. Et là, ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Salut Angelo. Hein salut Sylvie. Salut Julie. Hop. Donc, euh, donc, pour cette recette, il me faut... Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vais vous montrer ce qui se passe sur le Thermomix. Pour cette recette, il me faut... J'appuie sur la flèche là où je fais défiler l'écran. Hein. Euh, donc, il me dit d'en faire 4. Euh, je vais voir. Hein. 120 g de farine, donc de la farine du beurre, de l'eau, euh, oignon, le thym qui est pas terrible encore, qui est dans le jardin. Salut Hélène. Salut Mathilde. Hop. Des petits pois congelés, décongelés. C'est ça que j'ai pas sorti du congélateur. Les petits pois, c'est pas grave. Je mettrai dans l'eau tiède. Pardon. Ça bug. Euh, et c'est tout. Là, pour la salade, il faut oignon, poivron, laitue, euh, vinaigre de vin blanc que je n'ai pas, que je vais remplacer par du vinaigre de vin rouge, hein. euh, huile d'olive et sel poivre. Tout, 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 tout tellement simple. Pourquoi s'en priver? Euh, et donc, 100 grammes de chorizo. Alors, je sais pas si vous en avez déjà fait. C'est comme des chaussons, en gros. Un petit peu. Wow. Voilà. Donc, euh, c'est parti, évidemment. On commence par euh, la pâte. La pâte euh, pour la, la, les beignets. Alors, moi, je vais dire beignets. Ce pas vraiment des beignets, c'est pas frit. On va les cuire au four. Hop, 120. On met euh, la moitié de beurre, quand même. Donc, évidemment, si vous voulez en faire plus, c'est aussi une recette où on peut en faire plus. Euh, Puisqu'on n'a que 120 g de farine. Alors, 60 g de beurre en morceaux d'un centimètre froid. Alors, un centimètre, on va dire à peu près un centimètre. Ah, même le sachet, je sais. Je sais, c'est mal, mais wow. Je vais essayer de mettre le beurre dans le bol. Donc, hop, c'est parti. J'aimais bien l'idée, euh, j'aime bien l'idée de, euh, de, de ce plat, de cette recette en plat principal, en apéritif, en ce que vous voulez, en goûter, en tout ce que vous voulez. Avec du chorizo, de toute façon, à partir du moment où il y a du chorizo, ça peut se manger à n'importe quel. Hein On est tous d'accord là-dessus. Team chorizo, levez la main. Moi, je ne peux pas lever les deux mains en même temps. Team chorizo. Mmh, 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 Trempé dans le café le matin, je ne bois pas de café. Donc, euh... mmh, 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 Évidemment, pas trempé dans le café le matin. Mais euh, ça ne me dérangerait pas. Mmh, Il me faut un couvercle, c'est mieux. C'est mieux. Un couvercle avec déjà de l'eau dessus. Non, sans eau. Euh, alors, mon petit truc pour ne pas mettre trop d'eau. Salut Camille mon petit truc pour pas mettre trop d'eau. Je remets mon couvercle avec mon gobelet doseur et je vais verser mes 40 grammes d'eau dans le gobelet doseur. Parce que l'eau, là, si j'en mets trop, je pourrais pas l'enlever. Ça sera pas très pratique. Maxence confirme. Ou commente. Je sais pas. L'un ou l'autre ou les deux. Et après, ce qui est magique, c'est que j'ai même pas besoin d'enlever le gobelet doseur. Je vais verser directement. Bah oui. Euh, si, c'est pratique, je vous le dis. Car... Okay, euh, go, hein. bah, suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur, 20 secondes vitesse 4 et c'est prêt. Alors, ça nécessite réfrigération une demi-heure, autant vous dire que je ne vais pas faire une demi-heure. C'est pour ça que je voulais en préparer à l'avance. Mais j'ai pas pu faire. Alors, je, 
je fais la tête bizarre parce qu'il me disait de racler. C'est parce qu'il y en a sur les bords. Donc, racler. Racler à l'aide de la spatule. Hop. C'était pour vraiment amalgamer. Je ne sais pas si vous le faites. Moi, je fais toujours comme ça. Je rajoute un peu de mixage après, même s'il ne me le dit pas. Parce que forcément, quand on commence à mixer, qu'on a mis de l'eau et de la farine, il y a des projections d'eau sur les parois du bol. Et ça colle la farine sur les parois du bol. Donc, ensuite, retirer la pâte. 3,3 3 petits points. Suspense. C'est pas quel sujet ah, Nous avons un visiteur du soir. Qu'est-ce que tu veux Non, non, ça, maman, ça. Tu veux faire quoi Tu veux faire le câlin du soir Non, je ne veux pas venir, Choupi. Je ne peux pas venir. Je, je viendrai faire des chatouilles tout à l'heure. Pardon. Excusez-nous, pardon, on fait le câlin du soir. On fait le câlin. Je, je reviens tout à l'heure, Choupi. Il m'emmène et me tire par le bras. Je ne peux pas. Je reste là, Choupi. Alors, du coup, je vais ruser. Je, je, je vais ruser. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Il y a quelque chose qui ne va pas voilà, ben voilà, le problème. Tu veux un petit bout de chorizo Parce que lui, il est comme sa mère, un chorizo à n'importe quelle heure. C'est ça que tu voulais Voilà, un petit bout de chorizo, ça marche. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, là, ça marche. Hop, donc, vous voyez cette pâte qui contient beaucoup de beurre <rire> Forcément, elle s'étale. Très bien. Alors, euh, du coup, le mettre au froid, je pense que c'est... Euh... Euh, c'est vraiment euh, important euh, pour la durcir un peu, pour pouvoir la façonner correctement. Euh, donc, euh, donc euh, parce que sinon, effectivement, euh, hop, je vais récupérer les, alors, euh, les, les derniers morceaux de pâte qui restent. Hop, la rassembler et aplatir un peu. Ça veut dire quoi, aplatir un peu Il me dit aplatir un peu. Ça veut dire quoi, un peu Comme ça Comme ça Aplatir un peu, ok. Aplatir un peu, alors euh, aplatir un peu, ça permet par contre, si vous la refroidissez, euh, que tout ça refroidisse de manière plus homogène. Si vous faites une boule, évidemment, ça sera pas refroidi de manière homogène. Du coup, je vais pas mettre ça dans un bol, je vais mettre ça dans une assiette. Ben oui. Hop, Couvre. mettre à couvert au frais. Mettre à couvert au frais. Ce que je vais faire, c'est que je vais euh, vraiment aplatir dans mon assiette. Hop, avec mes petites mains. Et euh, un petit peu de papier sulfurisé, de papier film. D'accord. Hop. Un petit peu de papier film. Voilà. Et ça va au frigo. Excusez-moi, pardon. Suivant. Nettoyer le bol et essuyer, euh, nettoyer et essuyer le bol de mixage. Alors, du coup, il me reste un peu là, euh, la suite. Je vais regarder la suite avec les trois petits points. Détail de la recette, qu'est-ce qu'il me dit après euh, Les oignons, le teint, gna gna gna. Oh bah, bon non. Bon non, la dame elle va pas euh, laver le bol. Non, voilà. Voilà, 80 grammes d'oignons. C'est pour le, la garniture. Pour la garniture Pour la garniture. Je, je... Alors, attendez. Parce que je, ne sais, je ne sais pas forcément lire toujours comme il faut. La garniture, c'est bien. La garniture, continuez. Hop, donc la garniture. L'oignon, c'est pas dans la salade, c'est dans la garniture. 83, sans avoir pesé préalablement. 80. Euh, le teint frais ne sera pas frais, il sera, euh, il sera toujours bon. Voilà. Oula, j'y suis allée un peu fort sur... Euh... Ouais. Euh, hop. Et 100 g de chorizo. Je n'ai pas pesé non plus. Alors, ils disent euh, en lanière, euh, du coup, de 5 mm. Donc, j'estime que euh, mes... j'aurais dû enlever la peau, parce qu'apparemment, elle s'enlève bien. 
Euh, J'estime que mes, euh, mes rondelles sont des lanières tout à fait euh, honorables. Donc, euh, donc, donc est-ce qu'il en faut plus que ça Et j'ai rien pesé. Je suis tout le temps pile poil. 100 grammes pile poil. Je sais pas pourquoi, mais euh, j'ai du mal à y croire. 5 secondes vitesse 7 en mix. Racler les parois. Donc tout est ultra simple. Oula, excusez-moi. Euh, tout est ultra simple dans cette recette. Là, l'idée, euh, c'est vraiment de faire de la farce pour, euh, pour euh, les, les empagnadas. C'est ça, c'est là, là où c'est ultra simple et j'ai pas fait les petits pois surgelés décongelés qui ne sont pas décongelés. Euh, alors, les petits pois surgelés décongelés qui ne sont pas décongelés. Du coup, mon petit, euh, mon petit truc. Alors, c'est une recette où j'ai... Bon, voilà, j'ai pas hésité, mais il y a du poivron rouge. Euh, voilà, je sais, c'est pas de saison encore. Mais euh, je fais vraiment des exceptions pour le poivron parce que je trouve que dans la, dans, dans la, la, voilà, dans la cuisine, dans, dans le plat, c'est bon. Euh, J'aime ça. Alors, petit truc, c'est que je vais mettre ma passoire. Ça pourrait être le panier de cuisson, hein. Mais maintenant que je salis. Donc, ça pourrait être le panier de cuisson ou n'importe quel autre récipient. Et euh, je, fait, je fais tard et je vais poser mes 120 grammes. Voilà, je ne sais pas si vous me servez de, du, de la, enfin, du thermomix comme d'une balance, mais euh, en gros, euh, en gros, c'est possible. Donc là, vraiment pour tout, on peut doubler, hein, parce que même pour la farce, je range ça. Hop. On peut doubler, on peut en préparer d'avance euh, pour euh, en avoir la main. Alors, du coup, je vais les passer sous l'eau chaude. Pour que j'essaye. Comme il n'y en a pas beaucoup, ça va se décongeler vite. Hop. Voilà, je suis désolée, du coup, je suis derrière. Hein. Mon, mon, mon évier est toujours derrière la caméra. Hop. Hop. Et voilà. Hop Je fais le bruit. Donc, je vais essayer de les égoutter un petit peu. Hop. Pas mettre trop d'eau dans ce mélange. Mais je vais quand même mettre mes petits pois. Donc ça, c'est fait. Les petits pois. Donc, oignon, chorizo, petits pois, thym. Euh, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et j'aime bien, après, dans cette recette, la façon dont on prépare la salade. Vous allez voir de quoi je parle. Hop. Ah. Je peux toujours essayer. Ça ne marchera pas. <rire> la bonne blague. Je vais essayer de t'en mettre partout. J'ai pas mis mon super tablier. Alors. Donc, je recommence. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ça, c'est fait. Je vais essayer d'en mettre que dans le bol, du coup, de l'huile d'olive. Hein. Il y en a qui ont essayé ailleurs. Ça, ça, ça pose un problème. Donc, euh, 5 minutes à 120, vitesse 1. Donc, euh, donc, donc, là, on fait... Salut Valérie Décidément, ces oignons sont euh, forts. Hein. Ça pique les yeux. Enfin, si vous, ça vous pique les yeux, mais moi, ça me pique les yeux. Euh, je vais regarder ce qu'il faut que je fasse après. Donc, détail de la recette. Les petits pois. Et après, on va façonner. C'est-à-dire qu'on fait préchauffer le four. Euh, on va dire diviser 140 grammes de pâte. Parce qu'on a combien Ah oui, c'est ça. En fait, on fait... Euh, salut Pierre-Alexandre. On fait euh, 4... Euh, 
dessous de pâte, je sais pas comment dire. On fait quatre, euh, on va faire une tourte en fait, c'est comme une tourte. Donc on fait la partie euh, du dessous, d'abord. Ensuite, on garnit. Le mieux, c'est que je le fasse. Alors, mon, ma pâte, elle n'est pas suffisamment euh, refroidie, mais je vais vous le faire. Je vais vous le faire quand même comme ça. Bon, elle n'est pas refroidie du tout, même, hein, évidemment. Ça va trop vite, ça va trop vite. Euh, c'est pas grave. Je vais me débrouiller pour que ça soit sain. Hop Alors, je vais mettre ma toile ici. Je vais reprendre mon bol et je vais activer ma balance. Hop J'active ma balance et là, il me demande de prendre 140 grammes de pâte. Un petit peu moins. 140 tout pile. Je ne sais pas si vous avez remarqué les gens, les, les gens, les gens, les personnes qui ont des TM6. Euh, je ne sais pas, je pense que ça date de la dernière mise à jour. Quand vous, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé la balance en fonctionnement. Mais en tout cas, la balance en fonctionnement, quand c'est euh, 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 passé de 5 grammes en 5 grammes, la balance normale, de gramme en gramme, la balance en fonctionnement de 5 grammes en 5 grammes. Quand c'est de gramme en gramme en fonctionnement, il y avait quand même toujours un petit peu de variation, moins 2, moins 5, plus 5. Donc là, euh, depuis qu'ils sont passés de 5 grammes en 5 grammes, il n'y a plus du tout d'imprécision, euh, euh, même si on est de 5 grammes en 5 grammes, il n'y a plus du tout euh, d'imprécision euh, bah, par rapport aux vibrations de l'appareil pendant la cuisson. Donc, euh, préchauffer à 180. Ça, je vais faire. Hein. Hop. Alors, le fait de, pas avoir, euh, de ne pas avoir euh, laissé un temps de repos suffisant, ça peut jouer sur euh, l'élasticité de la pâte. Hein. Donc, euh, voilà, je vais, en, je vais en tirer les conséquences euh, pour, dans mon façonnage. Donc là, il me dit diviser en quatre portions et façonner des boules. Hop Hop et en gros, après, il me dit, euh, il me dit, alors sur un papier de cuisson, mais moi sur ma toile, ça va aller. En gros, euh, d'aplatir et de façonner, euh, de faire une cuvette, c'est-à-dire de faire une empreinte, euh, de faire une empreinte, de faire un trou, quoi. Un petit peu. Mais et d'étirer jusqu'à euh, jusqu en gros euh, 7 cm de diamètre. Et moi, Maxence Choupinou, il y a. Hop Je vous montre. Euh, voilà, vous ne voyez pas trop, mais sur ma plaque euh, de sucre, de. En silicone, j'ai euh, les ronds pour euh, étaler euh, euh, ma pâte, euh, les pâtes à tarte. Et du coup, euh, celle-ci, le tour, là, ça fait 12 cm. Donc, ça veut dire que euh, j'ai un point de repère. Alors, sur le dessin, par contre... Euh... Ah oui, d'accord. Ok, donc, euh, je vais étirer. J'ai pas trop... Est-ce que vous en avez déjà mangé, des empanadas Il est en train de faire une bêtise. Maxence, choupi Maxence Maxence Je crois qu'il a... Il a chopé un truc. Bon. Transvaser dans un récipient et réserver. Nettoyer le bol de mixage pour, euh, pour euh, mon mélange. Et ça, je vais le faire parce que en gros, dans le bol de mixage, après, voilà, on a des petits pois, des oignons, du chorizo. C'est mélangé. C'est pré-cuit. De toute façon, euh, est-ce que ça vous fait mal aux oreilles que je fasse ça avec, euh, avec la cuillère Hop donc là, j'ai ma farce. Vous voyez, euh, ma farce, je peux en faire largement le double. Hein. 
on va se régaler. Euh, donc, nettoyer le bol de mixage. Je vais faire un petit mode nettoyage pendant que je fais les... Pendant que je fais les... Que je façonne la pâte. Donc, ça veut dire, on est mode nettoyage, pour rappel, euh, je mets un litre de d'eau à peine. Moi, je mets à peine un litre. Hein. Surtout quand c'est frais comme ça, je mets un petit... Euh, une petite goutte de... De liquide vaisselle. Ça va, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Euh, donc là, je vais sortir de la recette. Je vous montre ce que je fais. Hop donc là, ici, euh, euh, préchauffer le four à 180, j'ai déjà mis en route. Je sors de la recette et je vais aller chercher mon mode nettoyage. Euh, hop, voilà. Et je vais prendre euh, l'universel. Hein, j'ai tourné, il y a quatre crans. Voilà, comme ça, il va nettoyer tout seul le temps que je euh, façonne. Oh, on est là. Le temps que je façonne mes disques. Donc là, euh, hop, je ne vais pas les tirer plus. Je vais le mettre. Alors, je les mets directement euh, sur la plaque. On pourrait les étaler directement sur la plaque de cuisson. Le but, c'est d'avoir un rebord euh, un petit peu plus épais, hein, clairement. Voilà. Il reste. Euh, hop. Je ne vais, je vais pas le faire là, j'aime pas. J'ai mon point de repère ici. J'aime bien mon point de repère. Bon, alors, euh, au niveau de. L'élasticité, très sincèrement, euh, vu la quantité de beurre qu'il y a là-dedans, mmh. on est bien. Ça s'étale bien. Hein mmh. Ça s'étale bien. Est-ce que vous en avez déjà fait, déjà mangé des genres de, de, de chaussons salés Dites-moi, il y a des recettes sur Cookie Blue de chaussons salés. Hein Hop hein. Et là, alors dans la recette, moi je ferai une petite, euh, une petite euh, astuce. Euh, C'est de badigeonner avec un peu d'huile. Je ne sais pas si ça y est, hein, mais euh, si vous faites des, euh, des euh, pains apéritifs, des choses comme ça, n'hésitez pas au lieu de dorer à l'œuf. Badigeonner avec un peu d'huile, ça va donner un peu de croustillant sur le dessus. Voilà. Hop. Hop. Et alors, dans, mon, dans ma fonction nettoyage, comme ce que j'avais dans le bol qui était gras. Là, mon bol, il est un peu, un peu tiède. Il me reste 4 minutes de nettoyage. Bah, je vais, je vais l'arrêter si je vais finir en fait. euh, Je peux aller voir la recette. Hein. Je, peux, je peux aller voir ma recette. J'ai juste regardé qu'est-ce que je fais du reste de pâte. Qu'est-ce que je fais du reste de pâte c'est vraiment euh, plus facile à travailler que la pâte à manger, donc parce que c'est euh, pas refroidi non plus. Hein. Donc, euh, dans mon façonnage, diviser un, pousser la pâte vers l'extérieur en façonnant un bord afin d'obtenir une cuvette avec un bord de 2 cm et demi de hauteur. Donc, j'ai pas 2 cm et demi, c'est pas grave. Euh, abaisser. Attendez, attendez. Façonner les quatre portions, façonner des boules, abaisser sur 7, cm, sur 7 cm, sur un peu de farine à l'aide d'un rouleau pâtisserie. Alors, je vais en faire quatre autres. Hop. Je vais prendre un peu de farine, je vais quand même faire un peu ce qu'il me dit. Hein. Et... Hop. Et je vais prendre mon rouleau. Hop. Ici. Donc c'est plus fin que, euh, 
repartir. Hop. Je vais remettre de la farine un peu. Hop. Hop. Ça m'a l'air pas mal. C'est pratique le mode nettoyage, ça fait tout seul. Personne ne répond, ça veut dire que personne n'a fait. Voilà, alors vous testerez. Pour vous dire que ça sent bon. C'est une recette où euh, du coup on en fait 4, mais euh, si c'est le repas, ben, ça fait le repas hein, pour deux. Moi j'en mange deux. Hein. Ça vient tout de suite. À la cendrée, j'en mange deux. Hop Et pendant ce temps, il nettoie. Moi, j'aime bien. J'aime bien le concept. Hein. Franchement. Je ne vais pas remettre de farine. Hein. Il en reste assez. Il en reste assez de la farine. Hop. Voilà. J'ai un peu plus que 7 cm du coup. C'est pas grave. Je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble. Donc, répartir la face. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse ça. Une part, une part c'est technique. Euh, J'avais lu vite fait et euh, j'avais trouvé ça facile. Mais là, procéder de même avec les trois autres boules, y répartir la farce. Diviser. Ah oui, c'est ça, voilà. Okay. C'est bien ce que j'avais lu, c'est bien ce que j'avais lu en premier lieu. Euh, donc, là, ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Du coup, je rince et je vais rincer euh, à l'eau froide pour refroidir mon bol. Parce qu'après, en gros, je fais la salade. Alors. Hop, j'arrive, j'arrive, hein. Je, si je trouve mon éponge, j'arrive. Hop. Ah, voilà. Donc, lui est bien. Lui aussi. J'avais pas anticipé, j'ai pas sorti les deux bols. En même temps, tout le monde n'a pas de deux bols. Et ça se fait très bien. faire continuer. Elle avait préchauffé, ça s'est fait. Tout que tout que ça, tout ça j'ai fait. Alors je vais faire détail de la recette et je vais la retourner sur mon étape directement. Du façonnage, le façonnage il est fait. Et euh, en gros, euh, pendant, je vais vous en faire un et après je ferai la salade. Donc euh, donc donc un petit peu de farce. Je dis un petit peu, euh, un petit peu, il y en a quand même pas mal. Mais là, euh, 4, je vais avoir. Euh, voilà, hop. Euh, donc, déposer les 10 de pâte sur la farce, bien presser les bords pour faire adhérer, façonner 6 pointes et piquer. En gros, le fait d'avoir euh, de la pâte suffisamment euh, sur. Donc, il faut que les disques de, soient un peu plus grands que euh, les disques du dessus. C'est comme une galette des rois. Il faut que les disques du dessus soient un peu plus grands que les disques du dessous. Et là, juste en appuyant. Alors, si vous voulez bien euh, sceller, vous pouvez mouiller. Mais en gros, euh, ça a l'air de bien se sceller. Euh, et on va faire des petites pointes. Et c'est là que ça devient euh, intéressant. Non pas que ça n'était pas avant. Alors, moi, je reprends le dessin du dessus. Et le dessin du dessus... Euh, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 
combien 2, 4, 6, 7. Ouais, d'accord. En, euh, en gros, je fais des pointes. En fait, il pince, il pince comme ça. Bon. Salut, Elodie. Hop Salut, Elodie. Pardon, j'ai failli euh, arrêter la vidéo au moment où c'était le plus intéressant. Du coup, là, je passe. Alors, je vais faire la main gauche, tant pis. Mais, euh, Hop. Donc, je vais euh, pincer. Wow Je ne vais pas tout faire tomber non plus. Et après, euh, il faut faire une petite, euh, une petite cheminée. Comme un... Comme si on faisait un... Un chausson ou une galette des rois. Donc ça. Hop. Alors, sur le dessin. Sur le dessin, sur la photo. Euh, les, les bords sont plats. Donc, ça y ressemble un peu. J'essaie de pas tout faire tomber. Je vais essayer. Alors, le truc, c'est que ma face, elle est encore chaude. Ça fait un petit peu fondre euh, ma... Ma, comment, ma pâte, hein, parce qu'il y a du beurre. Ah voilà, donc celle-ci, je vais essayer, mais de pas... Voilà. Bon. Ça s'est éva évadé, évadé un peu. Continuez. Euh... Oui, j'ai pas fait ce que je voulais dire. Et répartir la farde, diviser l'un, façonner les boules, abaisser, poser le disque, presser, faire adhérer, façonner six pointes. Deux, quatre, six. J'ai fait six points. Euh, piquer le dessus en croix à la fourchette. Je pique le dessus en croix à la fourchette. Voilà. En gros, c'est ça. Hop. Hop. Bon, celle-ci, ça va pas mal aller, ça va, ça va partir. Bon, je vais essayer d'en faire, de faire les autres mieux. Je vous montrerai. Euh, en photo. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc, je vais finir les autres. Mais euh, pour pas, oui, pour pas dépasser trop le timing, euh, je ferai les trois autres. Après, c'est 35 minutes de cuisson au milieu du four. Laissez retirer, laissez tiédir. Euh, non, c'est les... n'importe quoi. Ah ben voilà. Il me manque 80 grammes d'oignons. Je me disais aussi. Il y avait quand même de l'oignon euh, dans cette salade. Donc, euh, 80 grammes d'oignon coupé en deux. Normalement, j'ai à peu près ça. Hop. Et là, on va tout mettre, y compris la salade dans le bol. On va tout mixer. Magique. Donc, d'abord l'oignon. 5 secondes de test 5. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu, je suis un peu traviole quand même. Vous savez, hein, ce qui me met en joie, c'est les empanadas au chorizo, évidemment, puisque le chorizo, ça va avec tout. Mais c'est aussi cette salade, évidemment. Il y a de la crudité, euh, je suis contente. Pardon, je l'ai enlevé pour rien. 180 grammes de, de poivron. Alors, euh, poivron rouge en morceaux de 3 cm. Alors, euh, tous mes couteaux euh, préférés de cuisine sont euh, au sale, évidemment. Évidemment. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un alors, des morceaux de 3 cm. On va dire que ça, c'est des morceaux de 3 cm. C'est pareil, on va mixer, je pense. Donc, 180. Là, pour le coup, je ne vais pas en mettre plus. On n'a plus un meilleur. Ah, j'ai des commentaires. Qu'est-ce qui se passe, Choupinou Choupinou Hop Donc... Apparemment, il y a un problème. Je ne sais pas lequel. 180. Ça, c'est bon. Et 100 g de laitue iceberg. Alors, le principe, c'est que ce soit de la salade assez... Euh, ma accent, je suis euh, De la salade... Euh, pourquoi je vais une assiette Je vais prendre la même. Euh, je finis ma phrase tout de suite, tout de suite. Euh, que ce soit une salade assez euh, ferme. Euh, moi, je n'avais pas, pas de laitue iceberg. Je prends... Euh, toujours pareil, euh, comment ça s'appelle déjà euh, Des petites larges, je ne sais plus. Je ne vais pas retrouver de nom tout de suite. Euh, et c'est pareil en morceaux de 3 cm. Alors la salade, ça pèse pas lourd. 
je ne sais pas combien elles font. Mais à mon avis... Oh, ben... Alors, je vais, les, je vais mettre tout là, par contre. Hein. Enfin, une salade, je ne vais pas acheter de la salade. Enfin, acheter, je ne vais pas faire séparément non plus. Euh, et donc là, j'ai mis 160 grammes de salade pour 100 grammes. Vous m'en voudrez pas. Vous savez, le vinaigre. De vin blanc que je n'ai pas. Donc, je vais mettre de vinaigre. Est-ce que je mets à l'échalote De toute façon, j'ai envie de dire que j'ai plus que ça. À part du... Oh, bah, décidément, j'ai un petit problème avec les bouchons aujourd'hui. Euh, 30 grammes. Je crois bien que je ne vais pas les avoir. Et bien, ça sera comme ça. Hein ça sera comme ça. A plus. Euh, 50 grammes d'huile d'olive. Non. Je suis désolée, mais là, c'est pas possible. <rire> j'ai mis 25. Excusez-moi, hein, mais euh, non. Je veux bien mettre un peu d'huile de colza en plus s'il faut, mais 50 grammes d'huile d'olive, non. Non, 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 non. Hop. Allez, je suis à 30 grammes. Du sel. Si, si, si. Pour une fois, on dit un quart de cuillère à café de sel. Je mets du sel. Le sel, je vous le dis, je vous le redis. Euh, dans les crudités, c'est toujours un, un exhausteur de goût. Évidemment, si vous avez des raisons médicales de ne pas mettre de sel, ne mettez pas de sel, mais, euh... mais c'est meilleur. Tout à fait. Alors, il y a un truc que je ferais bien, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon, ce ne sera pas cuit tout de suite. Euh, c'est de les remettre au frais, les, les empanadas, empanadas. Je ne sais pas comment vous dites. Comment... Comment on dit, il n'y a pas de... Bref. Euh, bref, je ne vais pas aller au bout de cette pensée-là. Elle ne sert à rien. Euh, de pincer de poivre, c'est fait. Et là, je mets le couvercle de les doseurs et je mets 3 secondes vitesse 4. Si, si, même avec la salade dedans. Et ça, c'est une salade toute mélangée, toute prête. Donc, même pour euh, juste la salade, vous pouvez mettre vos, votre salade en morceaux. Et ça vous fait une préparation de salade. Et ça, c'est rien, hein mais euh, ça me met en joie. Oui, j'aime ça. Euh, ça, plus ça, une fois fini, je vous ferai une photo. Mais euh, ça va être bon. Ça va être très très bon, je pense. Donc, sur ce, je vais finir cette préparation. Wow. Qui nous amène euh, vers le soleil. De toute façon, on y va à grands pas. Hein. Je vous souhaite euh, un bon appétit. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que... Dites-moi, mettez-moi en commentaire si vous allez faire cette recette. Si elle vous a donné envie. Alors, peut-être pas au petit déj, hein, mais euh, en tout cas, euh, euh, moi, j'imagine très bien euh, euh, en, en, en réduction, euh, en plus petit, en ravioli, euh, juste de faire la farce ou quoi. Mais en tout cas, euh, euh, en tout cas, c'est appétissant. Appétissant est le mot. Hein, je vous redis, euh, la farce, elle est appétissante. De toute façon, il y a du chorizo, hein, donc c'est forcément. Euh, bonne soirée à tous. Euh, je vous dis bah, pas à demain. Demain, ce sera une petite vidéo. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, un bon week-end, tout, tout. Le bonheur, tout. Voilà. À la semaine prochaine. Salut.